నమస్కారం ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ గురించిన ఒక విషయం మనం తెలుసుకుంటాం నిద్ర బాగా పోవడం వల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఏంటి నిద్ర తక్కువ అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చే నష్టం ఏంటి అనేది మనం చూస్తాము నిద్ర సరిగా లేనప్పుడు మనకి ప్రెగ్నెన్సీ రావడం అనేది కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనే దాన్ని స్టడీ చేసే దానికి షిఫ్ట్ వర్కర్స్ అంటారు కొంతమంది షిఫ్ట్ లో పనిచేస్తారు నైట్ షిఫ్ట్ అట్లాంటి వాళ్ళలో వన్ ల్యాక్ లేడీస్ లో చూసారు చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం కనుక్కున్నారంటే వాళ్ళలో పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అవుతుంది తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ రావడం తక్కువగా ఉంది అబార్షన్ రేట్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ నిద్ర అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అనమాట అందువల్ల మనం ఏం చేయాలి నిద్ర మీద ఇది తెలుసుకొని నిద్ర బాగా పట్టేదానికి నిద్ర క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనం కొంచెం అలవాటు చేసుకోవాలి దానికి ఏం చేయాలి అంటే మనం ఒక ఫస్ట్ ఒక రొటీన్ పెట్టుకోవాలి నేను తొమ్మిదికి లేదా మాక్సిమం పదికి మనం పడుకోవాలి ఈ టైంకు లేయాలి బాగా గమనించండి పాతకాలంలో ఇది పద్ధతిగానే పెట్టేశారు ఆ టైంకి పడుకోవాలి ఈ టైంలో లేచేసేయాలి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఫస్ట్ లేచేస్తారు తర్వాత చిన్నపిల్లలు ఆ టైంకి లేచేస్తారు ఇప్పుడు మనం పడుకోవడం లేట్ లేయడం లేట్ సో ఎక్కడో ఒక దగ్గర అది మనం ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే గమనించడం కూడా పాతకాలంలో ఈ సూర్యుడు చంద్రుడు మార్పుని మనం కొన్ని కల్చరల్ చేసి పెట్టేశారు అందువల్ల మనం దాన్ని ఒక రిచువల్ గా మర్చిపోకుండా బాగా చేస్తాం ఇప్పుడు అమావాస్య అంటే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి పెట్టుకోవడం అని చెప్పేశారు ఇప్పుడు ఎంతమంది అది చేస్తున్నారు తెలియదు చెప్పేవాళ్ళు కూడా లేదు ఎందుకు అది చెయ్యాలి దాంతో పాటే మనకి అది ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఇది చెయ్యాలి అట్లనే మనకి దేవుడు రూమ్ లో కానీ అట్లా పోయినప్పుడు మంచి అగర్బత్తి అది పెట్టగానే మనం దాంతో పాటే ఆ ఫీలింగ్ కూడా మనలో మార్పు వచ్చేస్తుంది ఇదంతా ఎందుకు చేయడం కొన్ని పద్ధతులతో మనం మనల్ని ఇది చేసేసారు ఇప్పుడు మనం ఇది తెలుసుకొని మనం ఈ టైంకి నిద్ర ఎందుకంటే నిద్ర మస్ట్ కొన్నిసార్లు తప్ప తప్పనిసరిగా నేను నిద్రకి మాత్రలు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మన క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ ఇంపార్టెంట్ అది కొన్ని నెలలు పెడతాం కానీ ఇది మనం తెలుసుకొని మనం కాన్షియస్ గా చేసుకుంటే మన నిద్ర క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మన హార్మోన్స్ మార్పు బాగా వచ్చేసినప్పుడు ఇది ఈజీగా పనిచేసేస్తుంది సో అందుకనే మనం నైట్ ఖచ్చితంగా ఆ టైంకి పడుకోవాలి తొందరగా పడుకొని తొందరగా లేచేసేయాలి ఇంకొకటి ఎక్సర్సైజ్ అవుట్డోర్స్ పొద్దున పూట ఖచ్చితంగా ఇంటి నుంచి బయటికి కొంతమంది అంటారు అంటే వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా బయటికి పోవాలి ఎండ తగలాలి ఎండ కూడా ఎట్లా అంటే ఒక ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఆ తర్వాత పది గంటలకి అట్లా ఉంటే ఇంకా మంచిది లేదు అంటే ఏ ఎండ అయినా పర్వాలే ఎందుకంటే సూర్యుడు కొద్దిగా పైన పోయినప్పుడే అల్ట్రావైలెట్ బి అనేది ఉంది అది మనకు తగిలినప్పుడే విటమిన్ డి మనకి బాడీలో బాగా తయారవుతుంది అనమాట సో ఎండకి నిలబడేటప్పుడు మనం కూడా ఇంతకు ముందు అనుకున్నాము తడిపేసి పాతకాలంలో గుర్తుపెట్టుకోండి నదిలో నది స్నానం చేసిన నదిలో ఆ తడితోనే సూర్య నమస్కారం చేస్తారు ఒండ్లు ఒంటి మీద తడి ఉన్నప్పుడు విటమిన్ డి బాగా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది కంపల్సరీ మనకి పొద్దున పూట లేదా మధ్యాహ్నం లేదా ఈవినింగ్ ఫోర్ అవర్స్ పడుకునే ముందు ఖచ్చితంగా ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఇది చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నిద్ర ఈజీగా ఒళ్ళు అలసిపోయి ఉంటాం 
ఈజీగా పోతుంది గార్డెన్ నిద్ర వస్తుంది అందుకని మన ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ మనం ఒకసారి ఇంట్లో పనే సరిపోతుంది అప్పుడు అనుకోండి ఇది ఎక్సర్సైజ్ ఒక్కొక్కసారి కాలేజీలో ఎక్కడో ఆఫీస్లో పోతాం నడుస్తుంటాం ఇది ఎక్సర్సైజ్ విడిగా చేసేదానికి మనకు అవకాశం ఇదే ఎక్సర్సైజ్ అనేది మనం అనుక్కునే కొద్దీ ఏమవుతుంది మన గురించి మనకు ఒక హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం లేకపోతే ఏంటంటే గిల్ట్ నేను చేయలేకపోతున్నానే నా గురించి నాకు బాధ ఇదే ఎక్కువగా అది ఉంటే కాటేశాలు వచ్చేస్తుంది కాటేశాలు ఎప్పుడు వస్తుందో దానికి వెనక ఎడితే అన్ని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది వెయిట్ వచ్చేస్తుంటుంది నిద్ర సరిగా పోదు అన్నీ వచ్చేస్తుంది అందుకనే ఇటువంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మనం వీడియోస్ చూస్ చూసుకోవడం మన ఆలోచన మారిపోవడం మనకు అంతకు ముందులాగా టెన్షన్ పడే అలవాటు లేకపోయింటే ప్రెగ్నెన్సీ రావడం ఇంత పెద్ద కష్టమే ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి మంచి మందులు ఉన్నాయి టెస్ట్లు ట్రీట్ అట్లా పోగానే అటు వచ్చేసేయాలి రాకుండా పోతుంది ఎందుకంటే మనం కల్చరల్గా బాధపడడం టెన్షన్ పడడం మనం దాని అలవాటుని గట్టిగా పట్టేసుకున్నాం తర్వాత ఇది ఎక్సర్సైజ్ ముందుగా చేసుకోవడం తర్వాత పడుకునే ముందు స్నానం కొంచెం వేరు నీళ్లలో లేదా మామూలు నీళ్ళలో స్నానం చేయడం స్నానం చేసేటప్పుడు ఆ నీళ్లల్లో ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ అంటారు రెండు డ్రాప్స్ లెవెండర్ ఆయిల్ రెండు డ్రాప్స్ టీ ట్రీ ఆయిల్ అది దొరికితే అది వేసుకొని స్నానం చేయొచ్చు లేదండి ఈ లెవెండర్ ఆయిల్ జాస్మిన్ ఆయిల్ మనకి దొరుకుతుంది ఒకవేళ అట్లా స్నానం చేసేటప్పుడు లేదు అంటే మనం పడుకునేటప్పుడు దిండు మీద అయినా రెండు బొట్లు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ వేసుకునేటప్పుడు మనం బాగా మైండ్ కామ్ అయ్యి రిలాక్స్ అయిపోతాం నిద్ర మనకి బాగా వస్తుంది సో స్నానం చేసిన తర్వాత లైట్గా ఏదైనా చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఊరికే కొంచెం నిలబడ్డం స్ట్రెచింగ్ చేయడం లేదంటే రాకింగ్ చైర్ అట్లా ఏమైనా ఉంటే ఉయ్యాలలాగా అట్లా ఏమైనా ఉంటే కొంచెం అట్లా చిన్న మూమెంట్స్ అది చేసుకోవడం అప్పుడు ఏమైనా కొద్దిగా స్నాక్స్ లాగా ఏమైనా తీసుకునే పని అయితే మిల్క్ మిల్క్తో పాటు బాదం పప్పు వాల్నట్ అరటిపండు అట్లాంటిది ఈ ట్రిప్టఫన్ ఎక్కువ ఉండేది మనం ఆ టైంలో మనం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది మెలటానిన్గా మనకి మారుతుంది అనమాట తర్వాత ఆ రూమ్ మనం పడుకునే రూమ్లో కొంచెం డార్క్గా కూల్గా ఉండడం వేడి ఎక్కువ లేకుండా సో లైట్ డిమ్ లైట్ పడుకునే ముందు డిమ్ లైట్ అట్లా ఉంటే మంచిది మ్యూజిక్ లేదా మనం పడుకునేటప్పుడు ఒక హ్యాపీగా మనకి ఇష్టమైన సాంగ్ వినడం లేదా శ్లోకాలు వినడం ఏవైనా రాసుకోవడం ఇవి చేసుకుంటూ అట్లా మనకి నిద్రపోవచ్చు ఈ స్నానం చేసేటప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఫుడ్ బాత్ అని ఒకవేళ స్నానం చేయడానికి ఓపిక లేదు కాళ్ళల్లో వేణీళ్ళల్లో కానీ కాళ్ళు వరకు పెట్టి దానిలో ముంచడం అనమాట కాసేపు దాంట్లో పెట్టుకుంటే అది కూడా మనకి మంచి రిలాక్సింగ్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది తర్వాత పడుకునేటప్పుడు ఒకసారి లైట్ ఉంటుంది పక్కన ఎవరైనా ఉంటే కంటికి వరకైనా ఏమైనా నిధి పెట్టుకోవడం అడ్డం పెట్టుకొని కొంచెం చీకటి వచ్చేటట్టు చూసుకోవడం ఏం చెయ్యకూడదు రెండు విషయాలు తప్పకుండా చేయకూడదు ఏమంటే మనం ఆల్కహాల్ కాఫీ తీసుకోకూడదు ముఖ్యంగా ఈవినింగ్ టైం నైట్ కాఫీ అనేది ఒక త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ ముందునే ఆపేసేయాలి ఎందుకంటే అప్పుడు నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు తర్వాత మనం ఇది చూస్తున్నాం చూడు ల్యాప్టాప్ తర్వాత సెల్ ఫోన్ ఇటువంటిది మనం టీవీ ఇటువంటిదంతా ఒక వన్ అవర్ ముందైనా ఆపేసేయాలి ఇంకా దాంట్లో నుంచే వచ్చే లైట్ ఏం చేస్తుందంటే మనం మెలటానిన్ రావడాన్ని తగ్గించేస్తుంది అందువల్ల 
మనం అది చూసుకున్నప్పుడు మనకు నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు టైం అవుతుంది అందుకనే వీలైతే ఒక వన్ అవర్ ముందు ఇవి తెలుసుకోవడం ఒకటి మనం అనుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడం కాబట్టి మనం ఒక రెండు మూడు ముఖ్యంగా చేసుకోవాలి ఆ ఫలానా టైంకి చేసుకోవడం ఎక్సర్సైజ్ అనేది వీలైతే వరకు పొద్దున్న లేదా ఈవినింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆ టైంలో అయినా ఎక్సర్సైజ్ కంపల్సరీ చేసేసుకోవడం మిగిలినది ఎంత వీలవుతుందో అంత చేయడం కానీ అది ఒక అలవాటు ప్రకారంగా మనం చేసుకోగలిగినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం మంచిగా నిద్రపోవాలి స్లీప్ డైరీ అని ఒకటి మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఏ టైంకి పడుకుంటున్నాం నిద్ర ఎట్లా ఉండింది నిద్ర బాగా పోగలిగేమా లేదా మధ్యలో మెలుకోవచ్చు వచ్చి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫుల్ మీల్స్ చేసి వచ్చి పడుకుంటే నిద్ర సరిగా రాదు ఎందుకంటే డైజెషన్ అయ్యేటప్పుడు దాని మీద స్ట్రెస్ ఉంటుంది అప్పుడు లే మెలుకోవాల్సి వస్తుంది సో అందుకని తినడం కూడా అందుకని ఈవినింగ్ తొందరగా తినేసేమంటాము సో ఒక్కసారిగా మనం అన్ని చేయలేము కానీ మనం తెలుసుకొని మనం మెల్లమెల్లగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా మనకి ఈ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకంటే హార్మోన్స్ అంతా అది దాని ప్రకారంగా అది ఉంది మిగిలిన విషయాలు మనం కొంచెం డైట్ ఇదంతా ఎంత చేస్తాము ఈ స్లీప్లో కూడా అంత ఇంపార్టెంట్గా మనం కొంచెం చేసే చేయగలిగినప్పుడు ఎందుకంటే అంత రిపేర్ అంతా మనం పడుకునేటప్పుడు బాగా జరుగుతుంది ఈ విషయాలు మనం బాగా తెలుసుకొని అది మనం పాటించటం లేదు ఎందుకంటే ఈ టీవీ ఒకటి నైట్ పోతూనే ఉంటుంది అది ఎట్లయినా అది అనుకోని అనుకొని ముందు అనుకోని అనుకొని ఆపాలి ఇప్పుడు మీరు చేసి అనుకున్నా కూడా మన ఇంప్లిమెంటేషన్ రావడానికి వన్ వీక్ వన్ మంత్ కూడా పడవచ్చు పర్వాలేదు ఎట్లా ఒకట్లా మనం ఆ విషయాన్ని అనుకోని మనం చేస్తే ఖచ్చితంగా మన క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాం